Hey, what's going on, guys? Siz English Club o'z kanaldasiz. Sizlar bilan Shohro AK. Bugun yana inglischa qo'shiq tarjima qilish orqali tilni o'rganishda davom etamiz. Bugungi tarjima qilgan qo'shig'imiz When the party's over, ya'ni bazm tugaganda yoki qachonki bazm tugaganda. Bu qo'shiq Billy Eilish tomonidan aytilgan va juda ham ajoyib qo'shiq, tushunishga oson va o'zingizga foydali va qiziqarli bo'lgan bir qancha ingilizcha so'z va iboralarni o'rganib olishingiz mumkin. Xo'p, umid qilamanki, bu sizlarga ma'qul keladi va albatta foydali bo'ladi. Qani bo'lmasa, qo'shiqni tarjima qilishni boshladik. Xo'p, qo'shiq mana shu qator bilan boshlanadi. Ya'ni Don't you know I'm no good for you? Don't you know I'm no good for you? Don't you know bu bilmaysanmi degani? No bilmoq, don't you know bilmaysanmi deyapti. Nimani bilmaysanmi deyapti? Gap davom etadi. I'm no good for you. Men deyapti, no good, yaxshi emas for you, for you. Sen uchun. Endi bu yerda I'm no good for you qanaqa ma'noda kelyapti? I'm not a good person for you deyapti. Men sen uchun yaxshi inson emasman. I'm I'm no good ni xuddi I'm not good bilan o'xshash ma'noda tushunsangiz bo'ladi. I'm no good for you. Ya'ni men senga mos emasman deb tushunishingiz mumkin. Bu bu holatda ya'ni sen meni yaxshi inson deb hisoblamaysan deb emas, balki bu o'zi tan olyapti. Aytyapti qo'shiqda men sen sen uchun mos emasman, men sen uchun yaxshi odam emasman degan ma'noda. I'm no good, I'm not a good person ga o'xshash ma'nosi. Xo'p, davom etamiz. I've learned to lose you. I've learned to lose you. Aytyapti, men o'rgandim deyapti. Learn o'rganmoq, men o'rgandim yoki bilib oldim deyishingiz mumkin. To lose you. Lose yo'qotmoq you seni. Demak, men seni yo'qotishni o'rgandim deyapti. Men seni yo'qotishni o'rgandim. Can't afford to. Can't afford to. Xo'p, can't afford to bu qurbi yetmaslik bo'ladi. O'zbek tilida oddiy tarjima qilganda. Ya'ni, misol uchun, I can't afford to buy this car deyishingiz mumkin. Ya'ni, men bu mashinani sotib olishga qurbim yetmaydi. Mana shu ham bitta misol bo'lishi mumkin, ya'ni can't afford to ga. Endi bu yerda aytyapti, men seni yo'qotishni o'rgandim. Bunga qurbim yetmaydi deyapti. Ya'ni men uchun qiyin degan ma'noda. Tore my shirt to stop you bleeding. Mhm. Tore my shirt to stop you bleeding. Tore bu uh, tear degan fe'l bor. Tear. Yig'lamoq so'ziga o'xshaydi yozilishi. Uh, tore tear. Tear ya'ni yirtmoq degan ma'noda tier yirtmoq yirtmoq yetib tashlamoq xullas o'sha tier ni o'tgan zamon shakli bo'ladi tor demak aytyapti yirt bu yerda i ni tushirib qoldirgan i tor deyapti ya'ni t tor my shirt men ko'ylagimni yirtib tashladim deyapti yirtdim deyapti nima uchun yirtdim deyapti to stop you bleeding seni bleed bleed degani qon oqmoq Ya'ni sizdan qon oqsa bleed deyishingiz mumkin. Uh, I'm bleeding. Ya'ni biror joy tingiz qonayotgan bo'lsa. Uh, se, seni qondan to'xtatish uchun uh, ko'ylagimni yirtdim deyapti. Ya'ni o'sha ko'ylagini yirtib, qayrindor bog'lab qo'ygan nazar tutyapti. But nothing ever. Ha, aytgancha men buni aytmadim. Uh, bleeding deganda bu yerda g ni tushirib qoldirgan uh, talaffuzga oson bo'lishi uchun Shuna holatda tushunsangiz bo'ladi. Ya'ni apostrofni aytyapman. Bleeding, bleeding bilan bir xil. Bu yerdagi g ni uh, shunchaki bor deb hisoblasangiz bo'ldi. Bu yerda yozuv yozuvda olib qoldirilgan. Talaffuz qilganda ham eshitilmaydi. Bleeding, bleeding. Davom etamiz. But nothing ever stops you living. Mhm. Yana bu yerda kelyapti nothing deganda g ni tushirib qoldirgan. Uh, but nothing lekin hech narsa deyapti. Ever. Ever har doim degani, lekin bu yerda nothing bilan birga kelgani uchun hech qachon ma'nosiga o'zgartib, o'zgarib ketadi. Nothing ever. Hech narsa hech qachon stops you. Stops you living. To'xtatadi seni nimadan? Living. Live degani ketmoq, tashlab ketmoq. Demak, 
Lekigen hiç narsa hiç kaçan seni ketişten yani taşlap ketişten toxtat, toxtatmaydı de yaptı. Devam edemez. Quiet when I'm coming home. When I'm on my own. Mm -hmm. Quiet de yaptı. Quiet de yani tinch. Yani cimcitlik. Skuna, skut. Beşiniz mümkün. Quiet. Jim de yaptı. When kaçan ki I'm coming home. Mm -hmm. Men keli yapkanımda üge. Demek men üge keli yapkanımda jim de yaptı. Tinchlik deyişimiz mümkün. And va I'm on my own. Men ozum man de yaptı. I'm on my own. On my own. Misal üçün Buranı mene ozum kılaman. Ozum kıla olaman de mahcubu sengiz. I can do it on my own deyişimiz mümkün. Men bunu ozum kıla olaman. On my own oşe uzum degen, yani yolgız degen manada. I'm on my own, men uzum man. I'm, uh, uh, manış manada. Tamam edemiz. I could lie. Say I like it like that. Like it like that. Mm -hmm. I could lie de yaptı. Men aldaşım mümkün. I could lie. Men aldaşım mümkün. Uh, say. In this say bu yerde... Kanaka manada geliyordu. Say uzunu uşa demok, aitmok manası demez. Belki uh, uzbek dili de aitaylik degen manada geliyordu. Ya ki misal üçün deyişiniz mümkün. For example degen söz var. Hüddü şünge oğuşaşırağ manada geliyordu bir yerde. Uh, misal üçün uzbek dili de uh, aitaylik mende şünce uh, pul bar. Dip gəparası aitaylik bu bunday. Aitaylik o bunday. Dip gəpar gənəngizde hüddü ingilis dili xan manışın arası bar. Say. Uh, Aytaylık de yaptı. I like it like that. Men onu şunaka buluşun yaxşı koraman. Men, men onu uh, like that. Şunaka yok ki o şunaka. Men ana şunaka buluşun. Men an, onu ana şunaka ligini yaxşı koraman. Ana şunaka buluşun yaxşı koraman. Ana şunaka buluş yok adı deyişiniz mümkün. Like it like that. Yani kaytar yaptı yana. Xo, bu kator yana bir mantı kaytarladı. I could lie. Say I like it like that. Like it like that. Devam edemiz. Don't you know too much already? Mm -hmm. Yeni ayet yaptı. Don't you know? Bilmeysen mi de yaptı? Too much. Too much degeni. Uh, Cüdeyem kop. Too much. Much bu uh, kop olsa. Şimdi siz too'nu koşkanınızda uh, very degen söz var. O very. Cüdeyem. Very. Uh, manışı, manışından hem küçülü böyle de too manos. O uh, kopunca bu negatif göz yaratır bir arada. Sol üçün too much deseniz bir de şuna kengi kop ki keregiden ortak. Too much. Yani keregiden ortak. Already. Allah kaçan. Demek Allah kaçan uh, cüdeyem kop bilmeysem mi? Allah kaçan bilmeysem mi cüdeyem kop? Yok ki keregiden ortak bilmeysem mi Allah kaçan? Degen manu da ayet yaptı. I'll only hurt you if you let me. <gülüyor> I'll only hurt you. Me, I'll, I'll bu I will. I will nıq sartılgan şakli. Demek ki men de yaptı. Only fakat yine hurt you. Hurt. Uh, bu hurt yara, yaralamaq de yana. Men seni uh, yaralayman de yaptı. If you let me. Agar. Uh, if sin let me. Menge ruhsat bersen. Yok ki men, menge koyu bersen. Menge koyu bersen. Uh, men seni fakat yine uh, yaralayman. Yok ki şikaslayman de yana manu da. Call me friend, but keep me closer. Call me friend, but keep me closer. Mm -hmm. Ayet yaptı. Call me friend. Mene dost de bata. Call. Buror kim ne madur? Buror kim çakırma okman osta keladı. Call yok ki. Konro kılma okman osta keladı. Yine buror kim ne madur deyip ataş man osta ham. Call de bişletiladı. Uh, call me friend. Soru için ayet ayet. İsminiz ne ettiğiniz? Burada da yani İngiliz, İngiliz gibi yok ki Amerikan, Amerikalık ki siz isminiz ne ettiğiniz? Özbekçe isminiz ne? O için telaffuz kılış kıyım buldu. Siz şimdi uh, onu asan rağ telaffuz, telaffuz kılış asan rağ buluş için isminiz ne kıskartırıp onge kolay rağ ona içiniz mümkün. Um, Sol için call me adalik, Jack yok ki call me John. Yani şu halde isminiz telaffuz kıyım buldu. Yani beni şuna kadar ata. Just call me Jack. Just call me John. In the bir call me friend. Mene dost de bata de yaptı. Call me friend. Mene dost de bata. Mene dost de bata. But ama 
keep me closer. Mm -hmm. Keep me closer. Meni yaqinroq tut deyapti. Keep keep saqlamoq degani me meni closer yaqinroq. Demak, meni yaqinroq tut, meni yaqinroq saqla deyapti. Call me back. Menga qaytib qo'ng'iroq qil. Call me back. Menga qaytib qo'ng'iroq qil. And va I'll call you when the party's over. Mm -hmm. Va deyapti I will I will call you. Men senga qo'ng'iroq qilaman. When qachonki the party uh, bazm is over. Ya'ni o'sha bazm tugaganda over together. Tugash. Xo'p, tarjima qildik bu yerni. Quiet when I'm coming home and I'm on my own. Ya'ni shu holatda, ya'ni bir marta qaytaradi shu yerni. Xo'p, keyingi qismni o'tar keyingi qatorga. But nothing is better sometimes. Yoki better. Uh, but nothing is better sometimes. Demak, bu yerda ammo hech narsa nothing in bu yerda nothing bo'lgani uchun gapni butunligicha inkorga aylantirib yuboradi va better yaxshiroq bo'lsa, uh, sometimes ba'zan, demak, hech narsa ba'zan yaxshiroq emas. Ma'nosida once Uh, we've both said our goodbyes. Mm -hmm. Demak, bu gapni davomi bo'lib kelyapti bu. Uh, once qachonki xuddi when ga o'xshab kelyapti bu yerda gapni bog'lab. Uh, once we've both biz present perfect ni qisqartirgan shaklda both ikkovimiz said uh, aytganimizda our goodbyes. Bizni goodbye bu uh, xayrlashish, xay uh, xayrlashuvimizni xullas bir-bir uh, say goodbye, ya'ni o'sha xayrli ish. Demak, biz bir-birimiz bilan xayrlashganimizda yoki o'sha xayrlashuvimizni aytganimizda hech narsa ba'zan yaxshiroq emas degan ma'noda keladi bitta gap bo'lib. Let's just let it go. Let's just let it go. Ke shunchalik unutaylik buni, deyapti. Let it go. Uh, unut, e'tibor berma degan ma'noda let it go. Uh, qo'yib yubor deysing. O'zbek tiliga to'g'ridan to'g'ri tarjima qilsa let it go. Uh, uni qo'yib yubor bo'ladi. Endi let's just let it go. O'sha uh, let it go bu yerda uh, unutaylik degan ma'noda. Let me let you go. Mhm. Mm Endi menga ruxsat ber seni qo'yib yuborishimga. Uh, seni qo'yib yuboray tushunishingiz mumkin. Seni qo'yib yuboray. Let me let it let me let you go. Mana shu holatda. Xo'p, yana bir marta mana bu tarjima qilingan joyimizni qaytaradi. Va shu bilan qo'shig'imiz, bugungi tarjima qilingan qo'shig'imiz nihoyasiga yetadi. Umid qilamanki, bu sizlarga ma'qul keldi. Agar yoqqan bo'lsa, albatta like tugmasini bosishni unutmang va o'z fikrlaringizni kommentariyada albatta yozib qoldirishni ham yodingizdan chiqarmang. Kengi dastiklarda, kuruş günce, salamat bulayın.